mwaka umekuwa mzuri na ndio mwaka ambao umenipa changamoto sana kwenye mental yani kiakili kisaikolojia mm. udili nao <laughs> <laughs> na maanisha kuna unajua kuna wakati pale katikati critics nini unajua yeah. kama uh, wimbo wangu wa tatu promotion yangu njia niliyotumia umeona na yani na vitu vya design hiyo kulikuwa kuna mambo kama matatu manne hivi yani okay. nifanye nika shake sana yani umekuwa mwaka huo huo ambao ni kama nimeriski nime sana mm-hmm. nimepata criticism sana na biashara imekuwa kubwa sana uh-huh. kwa hiyo yani so so mwaka, eh kitu gani ambacho umekijutia kukifanya mwaka huu kusema ukweli hakuna majuto mm. Ma, kama kama kuna kitu najutia ladha sana sana kwenye reaction okay. sio kitu sio kitu ambacho nilikifanya mm. reaction yangu labda kwenye baadhi ya vitu ah. kwa mfano labda umefanya labda hata umetoa wimbo mtu ame labda ame criticize reaction yangu sasa ile inayokuja baada ya kuona criticism vile ndo naweza nikajutia baadhi ya sehemu kwa ku lakini sio matukio yenyewe sijuti tukio hata moja mm. lakini reaction zangu kwenye baadhi ya sem naona kama niliteleza kuna vitu vingine labda sikutakiwa kujibu umeona kuna watu wengine labda sikutakiwa ku, ku kuarudia unaelewa labda kutokana na labda ma, mawazo mabaya waliotoa au labda uh, kukosoa biashara yangu au ku, kuponda biashara yangu labda sikutakiwa ku react kwa hiyo ndio ambacho nasema kwamba hizi ndio najutia lakini mengineyo yote yeye nasema tu hewala Nilipo, nilipopatia nilipatia nilipokosea lazima nikosee kama binadamu kama mtu mmoja mmoja nilimkosea basi nilishamfikia nikamwomba msamaha lakini kwa lifestyle mm. sasa kuna wa kumwomba msamaha ukikosea kwenye lifestyle hamna mtu wa kumwomba msamaha <laughs> <laughs> ben kuna interview ulifanyiwa na rafiki yangu mmoja aitwa Due Santana yeah, wa East Africa yeah, TV yeah. Mzee uli turn up sana uli mind sana. Kwa yeah. nini mwanangu ilikuwa hivyo? Da unajua mshikaji alirudia swali moja kama mara tatu au mara nne. Yeah. Ambao swali ilikuwa inahusu mambo binafsi. Okay. Ya mahusiano na mtoto na nini najua. Mm. Alafu sikuwa kwenye wakati mzuri. Okay. Yaani kama umetoka kugombana ladha let's say yeah. umetoka kugombana au umetoka kwenye misunderstanding mmoja imekupa stress okay. afu unafanya interview <laughs> afu unauliza swali pale pale yani pale pale kwenye moyo wako ulipomia pale pale hapo anarudia mara nne ya mara tatu ah yani mzee sio unasahau kama kuna kamera mbele yako okay mm. kwa hiyo kama hilo swali ungeulizwa katika siku kama ya leo kwa mfano mm. usinge kuwa na reaction ile. Siku kama leo nisingi kuwa na reaction. <laughs> okay, yeah. yeah. Kabisa. Yeah, I understand. Fanikio gani kubwa zaidi your biggest achievement 2017? Mm. Um, fanikio kubwa zaidi kwanza nadhani ndio mwaka ambao nimefanya show nyingi zaidi. Oh. Kwa idadi naweza nisikumbuke haraka haraka kile ndio mwaka ambao nimefanya show nyingi zaidi. Mm. So far tangia nimeanza muziki. Lakini pia huu ndio mwaka ambao nimekuwa involved na mambo mengi sana ya kijamii na taasisi za za repetition nzuri. Okay. Umeona kufanya kazi na World Aid mwaka huu, kufanya kazi na WWF, ni shirika kubwa kabisa la kutunza mazingira duniani kama mm. balozi wao. Yeah. Umeona vile vile pia um, pia hata, hata kuenda Ufaransa kufanya kazi na Maua Association ambayo na yeye anajihusisha na watoto umeona kusaidia watoto ambao wanatakiwa labda kusaidia operation au matibabu au nini kwa hivyo vitu vyote naona ni, ni blessings naona huu mwaka nimeonekana vizuri yani nimeonekana kijana mmoja hivi ambaye anaweza unafaa kufanya naye kazi unajua mm-hmm. kwa hiyo kwangu kwangu unakuwa ni mwaka ambao lakini pia hata kwenye upande wa investment mm naweza nisiongee in detail sana lakini nimeweza weza kidogo okay. nashukuru Mungu ku, ku, kujiongeza ongeza kwenye kuinvest kama land hivi yeah. unajua kwa hiyo nashukuru Mungu oh,